स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डी क्लास एट का साइंस का चैप्टर 19 जिसका की नाम है एयर पॉल्यूशन हम इस वीडियो में इस चैप्टर का नोट्स कवर करेंगे तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं पॉल्यूशन दो अनवांटेड और अनडिजरेबल थिंग्स विच मेक आवर इन्वायरमेंट डटी ऐसे अनवांटेड और अनडिजरेबल थिंग्स जो कि हमारे इन्वायरमेंट को डटी करते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन यानी अनडिजरेबल चेंज इन फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर वाटर एंड सोयल विच इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन बींग दिस इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हम लोग उसको बोलते हैं कि ऐसा चेंज जो कि सोयल एयर और वाटर में हो और वो हार्मफुल हो ह्यूमन बींग को तो उसी को हम लोग बोलेंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन अब आता है पॉल्यूटेंट यानी अनडिजरेबल कंपाउंड एड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाई मैन और बाई नेचुरल इवेंट विच एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन बींग ऐसा डिजरेबल कंपाउंड को हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली नेचर में ऐड करें जो हमारे ह्यूमन बींग को अफेक्ट करें उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीटेंट या फिर आप ये भी लग सकते लिख सकते हैं दो सब्सटेंस बीच अफेक्ट आवर इन्वायरमेंट ऐसा सब्सटेंस जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है अब आता है एयर पॉल्यूशन द टर्म एयर पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ सम अनडिजरेबल मटेरियल इन टू दटमोसफेयर ड्यू टू नेचुरल फिनोमिना और ह्यूमन एक्टिविटीज एयर पॉल्यूशन को हम लोग डिफाइन करते हैं एडिशन ऑफ सम अनडिजरेबल मतलब जो हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है वैसे सब्सटेंस को अगर हम लोग एटमोसफेयर में ऐड करते हैं अगर वो नेचुरल फिनोमिना से ऐड हो या फिर ह्यूमन एक्टिविटी से ऐड हो तो उसी को हम लोग एयर पॉल्यूशन बोलते हैं सम कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स कार्बन मोनोक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड डस्ट ये तीनों एयर पॉल्यूटेंट्स हैं काउजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन का काउज पूछ रहा है एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज यूज ऑफ सम हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस लाइक सी एफ सी बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल का बर्निंग धुआं फैक्ट्री से निकलना और हार्मफुल सब्सटेंस का यूज़ करना जैसे कि सी एफ सी तो इसके चलते एयर पॉल्यूशन होता है अब आता है कार्बन मोनोक्साइड इट इज फॉर्म बाई बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल वैन इन हेल्थ पासिस द लंग्स इन टू दी ब्लड इट कम्बाइन विथ हेमोग्लोबिन टू फॉर्म ए कम्प्लेक्स सब्सटांस नोन एज कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन विच अनेबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी दिस काउ सफोकेशन एंड अल्टीमेटली डेथ मतलब यहाँ पर बोल रहा है स्टूडेंट्स की जब भी कार्बन मोनोक्साइड जो है वो फॉसिल फ्यूल के जलने से फॉर्म होता है और जब हम लोग इसको इनहेल करते हैं तो वह ये हमारे लंग से पास होकर ब्लड में चला जाता है और ये हेमोग्लोबिन से मिलकर एक कम्प्लेक्स सब्सटांस बनाता है जिसका की नाम है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जिसके चलते जो है वो ऑक्सीजन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में नहीं जा पाता है इसी के चलते हम लोगों को सफोकेशन सांस फूलता है और हमारी डेथ हो जाती है द हाई कंसनट्रेशन ऑफ सी ओ नियर अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट काउजिंग लिव ड्रॉपिंग अगर सी ओ का कंसनट्रेशन मतलब कि कार्बन मोनोक्साइड का अगर कंसनट्रेशन एटमोसफेयर में ज़्यादा हो गया है तो वो प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट करता है और लिव ड्रॉपिंग इसके कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड मोस्ट ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस इन थर्मल पावर प्लांट इन एटमोसफेयर दिस गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड मतलब बोल रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स के बहुत सारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो थर्मल पावर प्लांट से ही रिलीज होता है ये गैस क्या करते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है ये है इसका रिएक्शन आप इसको लिख सकते हैं आता है सल्फर डाइऑक्साइड इट इज़ वन ऑफ द मेजर पॉल्यूटेंट ऑप्टेन बाई बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल तो आप सल्फर डाइऑक्साइड का ऊपर भी आपने यहाँ पर देखा था तो आप ये वाला ना लिख कर ये वाला लिखेंगे तो अच्छा होगा क्योंकि इसमें हार्मफुल इफेक्ट्स भी दिया हुआ है हार्मफुल इफेक्ट इसका देख लेते हैं इट काउज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कि हमें सांस लेने में दिक्कत करता है सल्फर डाइऑक्साइड इट काउज एसिड रेन इट अफेक्ट मार्बल इट लॉसेज अवर एक्वेटिक लाइफ इसके चलते एसिड रेन होता है जो कि ये मार्बल को अफेक्ट करता है और हमारे एक्वेटिक लाइफ को भी ख़त्म करता है अब आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसको हम लोग एनो के भी नाम से जानते हैं हम लोग ये सारे नाम से भी इसको जानते हैं एन टू ओ एन ओ टू एन टू ओ थ्री एन टू ओ फाइव एन ओ ठीक है स्टूडेंट्स तो चलिए हम लोग आ गए थे इट इज ऑप्टेड बाई बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट ये हम लोगों को तब मिलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हम लोग को तब मिलता है जब भी हम लोग फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं या फिर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट मतलब गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उससे हम लोगों को ये मिलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एन ओ टू इज रेडिज ब्राउन गैस विथ पंजेंट स्मेल एन इट सफोकेसिंग इन नेचर एनो टू जो है ये ग्रेडियस ब्राउन गैस है और इसका पंजेंट स्मेल है और ये सफोकेसिंग इन नेचर है सफोकेटिंग इन नेचर है मतलब कि इससे भी सांस फूलती है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इट रिजल्ट इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इन ह्यूमन बींग 
अगर एनो टू का कंसेंट्रेशन जो है वो एटमोसफेयर में ज़्यादा हो जाता है तो ये प्लांट सबके लिए हानिकारक है इसके चलते जो फोटोसिंथेसिस का एक्टिविटी है वो होने में बहुत प्रॉब्लम होगा अब आता है स्मोक दो सी से मिलकर बनता है स्मोक प्लस फॉग ड्यूरिंग इंटरथिक फॉग लेयर फॉर्म इन एटमोसफेयर स्मोक कॉन्टेन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विच कम्बाइन विद फॉग इट फॉर्म स्मोक मतलब कि विंटर के समय में एक थिक फॉग लेयर जो है वो एटमोसफेयर में फॉर्म हो जाता है आपने देखा होगा ठंड के समय में आसमान में बहुत धुआं टाइप का आ जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं फॉग स्मोक कंटेन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन स्मोक जो है वो नाइट्रोजन को ऑक्साइड को कंटेन करता है जो कि इस फॉग इस फॉग के साथ मिलकर स्मोक बनाता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोक इट रिड्यूस आवर विजिबिलिटी ये हमारे देखने की शक्ति को कमजोर करता है इट रिजल्ट ब्रीथिंग प्रॉब्लम सच एज अस्थमा कफ स्नीजिंग पार्टिकुलर इन चिल्ड्रेन जब बच्चों में ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम करता है जैसे अस्थमा कफ स्नीजिंग और पार्टिकुलर इट एडवर्सली इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट बाई ब्लॉकिंग द सन लाइट विच इन टर्न इफेक्ट द रेट ऑफ फोटो सिंथेसिस ये प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट करता है बाई ब्लॉकिंग द सन लाइट सन लाइट को ब्लॉक करके ये प्लांट के ये प्लांट को अफेक्ट करता है जो कि बाद में फोटो सिंथेसिस के स्पीड को कम कर देता है अब आता है सी एफ सी क्लोरो फ्लोरो कार्बन दीज आर वाइडली यूज एज रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर एंड एरोसोल्स तो हम लोग इसको रेफ्रिजरे रेफ्रिजरेंट में यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हैं और एयर कंडीशनर्स में यूज़ करते हैं अब आता है इसका हार्मफुल इफेक्ट दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफिनेशन ऑफ ओजोन लेयर द रिडक्शन इन ओजोन लेयर अलाउ अल्ट्रा वेलर रेडिएशन टू इंटर दी अर्थ एटमोसफेयर ये ये भी रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर के डिप्लीसन में और ओजोन लेयर का जब रिडक्शन होने लगेगा मतलब जब वो ख़त्म होने लगेगा तो वो क्या करेगा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को अंदर आने देगा मतलब कि जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन निकलता है वो अगर ओजोन लेयर नहीं होगा तो वो हमारे अर्थ में डायरेक्टली आएगा जिसके चलते हम लोगों को स्किन कैंसर भी हो सकता है तो ये है एग्राम आप इसको बना सकते हैं अपने कॉपी में तो ये था इस चैप्टर का नोट्स का पार्ट वन वीडियो अगर आप पार्ट टू वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद थैंक्स फॉर वाचिंग।